华南城零一六六八作为中国领先的大型综合物流及商品交易中心的开发商及营运商，从中亦可受惠。华南城紧贴市场变化，致力提升原有业务的管理水平，拓宽持续经营业务的多元化，为集团的长远发展带来稳定增长的良好支持。华南城商贸中心覆盖全国多地，包括深圳、南昌、南宁、西安、哈尔滨、郑州、合肥、重庆。集团的商品交易中心涵盖多个行业。回看华南城的财务表现，持续性收入的半年收入已高达十二亿港元。该部分收入主要源自于物业租赁、物业管理服务以及仓储物流服务。华南城拥有庞大的专业批发市场，涵盖纺织、服装皮革、皮具、电子、五金、化工、塑胶、印刷、纸品、包装、小商品等十二个门类。拥有品种齐全的各类商品，相信随着商品需求及贸易增加，大型商户及批发市场商户将受惠内地经济活动重开带来的机遇。并吸引更多商户入驻商品交易中心，集团的仓储物流服务发展，已逐步向综合性协力厂商物流服务业务延伸，现已取得多个知名品牌的仓配项目或运输项目。财务数据方面，根据华南城官网的新闻，单在今年二月，华南城就与多家大型商业银行完成二十六亿人民币的长年期银行贷款。年期达一五年，可见该些金融机构也是基于对华南城商业营运的认可。财会在疫情的影响下，仍然给予华南城如此长年期的授信。同时，华南城在债券市场进行回购，并在今年五月公告称，回购债券金额为五千八百万美元，反映其充足资金实力。一直以来。华南城均采取谨慎稳健的财务管理，维护多元化及灵活畅通的融资渠道，并持续降低负债，稳健财务基础。过去十多年，在中国内地的一线主要城市、省会及直辖市，共建立八个华南城项目，配合优越的地理位置及完善的交通配套，推动华南城的长远发展。集团于二零一四年获腾讯策略入股。利用双方的资源优势，在线上线下一体化商贸领域进行全面的合作，为华南城的独特商业模式提供更高效的一体化商贸服务。虽然上星期五见股价开始异动，但见该股市盈率只有二点二倍，估值仍然偏低，不妨坐顺风车跟上。另需留意鉴于近期恒指表现波幅，遇上股价下挫时。投资者应严守住马控制为佳。